നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ വേവ് ഒപ്റ്റിക്സിലെ കൊഹറൻ ആൻഡ് ഇൻകോഹൻ അഡീഷൻ ഓഫ് വേവ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കൊഹറൻ സോഴ്സിനെ കുറിച്ചും പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷനെ കുറിച്ചും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കൊഹറൻ സോഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും സെയിം ഫ്രീക്വൻസിയും കോൺസ്റ്റന്റ് ഫേസ് ഡിഫറൻസും ഉള്ള വേവ്സിന്റെ സോഴ്സുകളെയാണ് നമ്മൾ കൊഹറൻ സോഴ്സുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിലോ ഫ്രീക്വൻസിയിലോ ഫേസിലോ വ്യത്യാസമുണ്ടായാൽ അത് ഒരു ഇൻകോഹറൻ സോഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കൊഹറൻ സോഴ്സും ഇൻകോഹറൻ സോഴ്സും കാണാവുന്നതാണ് കൊഹറൻ സോഴ്സ് ടു സോഴ്സസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി കൊഹറൻ ഇഫ് ദ വേവ്സ് എമിറ്റഡ് ഫ്രം ദം ഹൗ സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ആർ ഫേസ് ലിങ്ക്ഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദേ ഹാവ് എ സീറോ ഓർ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പറയുന്നത് രണ്ടോ അതിലധികമോ വേവ്സ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന വേവിന്റെ റിസൾട്ടൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വേവിന്റെയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ സമ്മായിരിക്കും വെൻ ടു ഓർ മോർ വേവ്സ് ട്രാവലിംഗ് ത്രൂ സെയിം റീജിയൻ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ദ റിസൾട്ടൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ദ മീഡിയം will be the vector sum of displacement of each wave. So y1 is the same as one wave displacement, two wave displacement is y2. So y1 is the same as y2 superimpose. The resultant wave displacement y is equal to y1 plus y2. That's why we learn the coherent addition of waves. That's why we learn the monochromatic source S. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള വേവിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡയാണ് ഇനി എസ് വണ്ണും എസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പിൻ ഹോൾസ് ആണ് നാരോ പിൻ ഹോൾസ് ആണ് ഈ എസ് വണ്ണും എസ് ടുവും എസിൽ നിന്ന് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ എസ് വണ്ണും എസ് ടുവും രണ്ട് കൊഹറൻ സോഴ്സുകളായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വേവ്സിന്റെ സെയിം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കും സെയിം ഫ്രീക്വൻസി ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഫേസ് ഡിഫറൻസും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ എസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേവിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വൈ വൺ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എ കോസ് ഒമേഗ ടി ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം എ എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ വേവ് എസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ വേവ് വൈ ടുവിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ആയിട്ട് എഴുതാം അതായത് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ രണ്ട് വേവ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈ വൈ വണ്ണും വൈ ടും സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വേവിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ വൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ കോസ് ഒമേഗ ടി വൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് എ കോമൺ ആയിട്ട് ഔട്ട് സൈഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ എ ഇൻറ്റു കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ആയിട്ട് എഴുതാം ഇനി എന്താണ് കോസ് എ പ്ലസ് കോസ് ബി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു കോസ് എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു കോസ് എ മൈനസ് ബി ബൈ ടു അപ്പൊ ഈ ക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ടു കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് അതായത് എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു അതായത് ഇവിടെ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സിമിലർലി കോസ് എ മൈനസ് ബി ബൈ ടു അപ്പൊ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ടു എ കോസ് ഫസ്റ്റ് ടൈംസ് ടു എ അതുപോലെ തന്നെ ടു എ കോമൺ ആയിട്ട് എഴുതുകയാണ് ടു എ അടുത്ത ടൈം ഇവിടെ വരുന്നത് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അതായത് കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ആയിട്ട് എഴുതാം ഈ ടൈം കോസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈം കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒമേഗ ടി ഒമേഗ ടിയും ക്യാൻസൽ ആയി പോകുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കോസ് മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു അതായത് നമുക്ക് കോസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ആയിട്ട് എഴുതാം സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു
amplitude in the bar in the 2a cos 5 by 2. Now, we have i is equal to 4a square cos square 5 by 2. This is the amplitude in the square in the bar in the intensity. Now, i is equal to 4a square cos square 5 by 2. Now, a square in the bar in the that is equal to i0. Because s1 in the bar in the source in the displacement y1 in the bar in the a cos omega t. Now, the amplitude is a. Therefore, intensity is equal to i0. This is a square is equal to i0. Now, the result is y. The intensity is 4i0 cos square 5 by 2. Now, we get the intensity i is equal to 4a square cos square 5 by 2. That is equal to 4i0 cos square 5 by 2. Now, if we have a path difference, that is S1 and S2 waves travel the same path difference in n lambda. That is the phase difference in n into 2 pi. Now, n into value is 0, 1, 2, 3. If you have these waves, constructive it is superimposed. That means the maximum intensity is the same. Now, the maximum intensity is 4i0. Now, this is the same wave, 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 the resultant wave is the same. This is the constructive indifference. This is the wave. This is the opposite phase. Now, we have to do the superimposed wave. The resultant wave is displacement. This is the destructive indifference. We have to do the destructive indifference. We have to do the destructive indifference. I is equal to 4 I0 cos square 5 by 2. Now, we have to do the S1 and S2 waves. The path difference is 2n plus 1 into lambda by 2. அல்லுங்கள் phase difference இங்கு பரையந்து 2n plus 1 into pi ஓ ஆனங்கள் இது விடை என்ன பரையந்து 0, 1, 2, 3 ஆனம் அங்கினே ஆனங்கள் இ வேவுச் இண்டைப்பரைச் செய்யுந்து destructive indifference ஆரிக்கு விடை நடக்குந்து அதன்று பலமாயிட்டு இந்தாகுந்து intensity இந்த பரையந்து 0 intensity ஆனம் constructive ஆயிட்டு அடுத்துதாயிட்டு நம்மல incoherent addition of waves நே குர்சிட்டான் discuss செய்யுந்து ரண்டு சோர்சம் coherent ஆனங்கள் நம்க்கு கிட்டுந்து ஒரு stable indifference pattern ஆயிருக்கு இனி incoherent waves ஆனங்கள் எந்தான சம்போயிக்கியா incoherent source ஆனு நம்மல உப்பியோயிக்கின்ன இங்கள் indifference patterns time ஆருந்தன் செய்சுங்கள் மாரிக்கொண்டு இருக்கும் இது position of the maximum minimum time வேறி இப்போது நம்க்கு கிட்டுன்ன ஒரு average uniform intensity ஆயிருக்கு நம்க்கு அவுடைல் எப்பிக்கியாம். இப்போது நம்க்கு அரியம் i is equal to 4 i0 cos2 5 by 2 வாணம். இப்போது time average value of cos2 5 by 2 நும் பரையிந்து 1 by 2 வாணம். அது வண்டு இப்போது 4 i0 into 1 by 2 that is equal to 2 i0 ஆயிருக்கு நம்க்கு கிட்டு. இந்த incoherent sourceலானு superimpose சேனேங்கள். அவ்வடு உண்டாகுந்து ஒரு uniform intensity ஆயிருக்கும். அது 2i0 uniform intensity ஆயிருக்கும் அவ்வடு பிருடியுசையா. ஒரு stable அல்லுங்கள் steady indifference pattern பகரம் ஒரு uniform intensity ஆயிருக்கும் நம்க்க அவ்வடை லெப்பிக்கியா. இதல் நின் நம்க்க indifference எந்தானும் மனிச்சிலாக்காம். coherent source நின்னுள்ள waves superimpose இந்த சமேத் light energy உள்ள remodification யானும் நம்மல indifference என்ன விளிக்கின்னது. The remodification of light energy due to the superposition of two light waves or same amplitude, same frequency and of constant phase difference. That is the coherent source in the waves. Same amplitude, same frequency and constant phase difference in the waves. Coherent source in the waves. If you have constructive indifference, you have the maximum intensity. Destructive indifference, you have the minimum intensity. You have the minimum intensity. இது போலே, the formation of indifference fringes is in accordance with the law of conservation of energy. Thank you. நங்களுடை சானல் subscribe செய்கா, அதோடப்பம் அடுத்துள்ள பெல்லைக்கன் enable செய்யானும் மறக்கருதும்.